नमस्कार दिस इज एडवोकेट देवाशीष मित्रा एंड यू आर वॉचिंग लायन्स लीगल टॉक हर संडे वी विल बी कमिंग टू यू एंड विल डिस्कस ऑन वेरियस लीगल टॉपिक्स आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ और अंडर व्हाट सरकमस्टांसेस अ हजबेंड नीड नॉट पे मेंटेनेंस टू वाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस इन इंडिया हमने देखा है कि काफी जो लेडीज होते हैं वोमेन होते हैं दे आर हाउस वाइफ और देयर इनकम इज मच लेस कॉम्पेयर टू देयर हस्बैंड और इसी बात को अपना पार्लियामेंट में डिस्कस किया और देर आर लॉट ऑफ सेक्शंस लॉट ऑफ लॉज हैज बीन मेड like section 125 to 128 of the code of criminal procedure section 24 of hindu marriage act or as a baki bill law is in the adoption and maintenance act domestic violence act etc so jahan pe discuss karte hai ki bhai maintenance kaise dena hai now basically the word maintenance mota moti agar bataya jaye it is alimony or money which the husband is required to pay to his wife so main point which has to be taken into mind or kept in mind is that the wife is not having sufficient income of her own to maintain herself so ye point is the main crux jahan se हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द हजबेंड रिक्वेस्ट टू पे मेंटेनेंस और इफ एट ऑल हजबेंड रिक्वेस्ट टू पे मेंटेनेंस व्हाट शुड बी द क्वांटम वाइफ कुछ भी मांग सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं बट दैट डजेंट मीन दैट व्हाट एवर द वाइफ प्रेस इन हर एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड देर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स क्या है कि द हस्बैंड हैज सफिशिएंट इनकम एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट इनकम ही इज नॉट मेंटेनिंग हिज वाइफ अगेन अगर हस्बैंड ये प्रूफ कर सकते हैं कि हिज वाइफ इज अर्निंग वेल देन इन दैट केस शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस ऑफ कोर्स बहुत सारा जजमेंट है जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यह बताया गया कि इवन इफ द वाइफ इज अर्निंग स्टिल द हजबेंड हैज टू पे मेंटेनेंस नाउ कोई भी मैटर फाइल होते हैं आदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या 125 ट्वेंटी फाइव और सीआरपीसी में इन डेडक्शन मेंटेनेंस एक्ट में जो भी एप्लीकेशन फाइल होता है so the main point is that what should be the quantum of maintenance now yahan pe a catch like if the husband is coming from a rich family the maintenance to the wife will be more similarly if the husband is coming from a poor family the maintenance is low yani ki husband ka jo kamai hai that plays a very important role बट हमने देखा है इवन इफ द हजबेंड इज नॉट दैट एफुलेंट यू आर नॉट दैट रिच स्टिल वाइफ फाइल पिटिशन इन वेरियस कोर्ट और वहां पे एक सुपरफिशियल इनकम दिखाया जाता है हजबेंड का और देन दे आस्क सम मनी फ्रॉम द हजबेंड कोई कोई केस में तो हमने देखा है कि दे आस्क इवन मच मोर देन वॉट द हजबेंड इज अर्निंग पर मंथ नगर 
वॉइस कोई गलत एप्लीकेशन फाइल करते हैं मेंटेनेंस का तो व्हाट आर द स्टेप्स बाय विच द हस्बैंड कैन डिनाई टू पे द इलीगल डिमांडेड मनी बाय द वाइफ सबसे याद बड़ा बात याद रखना पहले द रेशियो इज द वाइफ शुड बी मेंटेन एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द हस्बैंड तो इफ द वाइफ इज अर्निंग ऑन हर ओन एंड इफ द हस्बैंड कैन शो भाई देखो तुम तो भाई एक लाख रुपया कमाते हो मैं कमाते एक लाख बीस हजार यानी तुम्हारा और हमारा इनका मोरल सिमिलर है इन दैट केस द हजबेंड कैन अवॉइड paying the maintenance to the wife and by showing to the court that look her income and my income are more or less the same so she cannot claim any maintenance and wo jo paisa kamati hai is sufficient to maintain herself dusra baat the wife cannot claim maintenance on the total income but on the actual income जैसे क्या होता है जैसे हम लोग टैक्स वगैरह भरते हैं तो टैक्स वगैरह भरने के बाद व्हाट इज द एक्चुअल इनकम हमारे पास होता है तो ऑन दैट मनी ओनली शी कैन हैव अ क्लेम नाउ फॉर एग्जांपल हस्बैंड महीने में जैसे हाइपोथेटिकली बता एक लाख रुपया कमाते हैं ना एक लाख में उनका घर का ई जाता है बीस रुपया एक गाड़ी भी खरीदा है हसबैंड ने दस हजार रुपया वहां पर जाता है तो ये बीस हजार दस हजार रुपया माइनस करें सत्तर हजार रुपया विल बी इन एक्चुअल इनकम दूसरा सब हजने में हस्बैंड ने किसी से लोन लिया है दोस्त से रिश्तेदार से और लगा तो दस हजार रुपया और लोन लिए तो बीस हजार हो गया ई एम घर का दस हजार हो गया ई एम अपना गाड़ी का और दस हजार दस हजार हो गया अपना लोन का यानी कि फोर्टी थाउजेंड रुपीज विल बी इज आउट गोइंग सो इवन इफ द हजबैंड इज अर्निंग वन लाख रुपीज हिज इनकम विल बी टीटेड ओनली फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है अगर हस्बैंड का मम्मी पापा इज सिक दे इन हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी इंडिविजुअल इनकम तो यहाँ पे हस्बैंड दिखा सकता है कि भाई देखो हमने मम्मी पापा का मेडिकल एक्सपेंस में भी हमने काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं बट इन दैट केस हमें करना क्या है कि द हस्बैंड हैज टू हैव ऑल द मेडिकल बिल्स प्रेस्क्रिप्शन एक्सेट्रा दिखाने के लिए भाई देखो हमने तो पापा का मम्मी मम्मी पापा के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं दूसरा बात होता है कई कई जगह में कोर्ट ने भी होल्ड किया है और कई कई जगह में कोई वकील बोल देता है हस्बैंड को भाई नौकरी छोड़ दे घर में बैठा रहो और कोर्ट में जाकर बोला मैं तो कमाता नहीं मैं घर में बैठा हूं तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत सारा हाई कोर्ट ने बहुत सारा जजमेंट दिया है वहां पर क्लियर बोला है कि इफ द हजबेंड हैज एजुकेशन और ही वॉज अर्लियर अर्निंग He cannot sit at home and say, "Boy, I am not earning enough, so I am not entitled to give maintenance." So, in this case, what will you have to do? If you are not earning enough, then you have to show that, "Boy, look, I am not earning enough. 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 I am not earning ये मेरा ईमेल है जहां पे मैंने बहुत सारा कंपनी को जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला हूं लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर इंटरव्यू मुझे नौकरी मिला नहीं है सो so, आपको दिखाना पड़ेगा इंटेन यू हैव इंटेंशन टू गेट अ जॉब बट अनफॉर्चुनेटली आपका पास जॉब नहीं है ये आपको दिखाना पड़ेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा दूसरा बात अगर वाइफ के पास प्रॉपर्टी है जैसे वाइफ का प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से इनकम जैसे वाइफ का एक फ्लैट है और वो फ्लैट भाड़ा में चली चला दिया और उसमें वाइफ को महीने पच्चीस हजार रुपया आ रहा है तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसे कुछ केस है जहां पे वाइफ है आधा सोर्स ऑफ इनकम लाइक एग्रीकल्चरल सोर्स ऑफ इनकम और फ्लैट से भी पैसा आ रहा है इन दैट केस वो भी आप दिखा सकते हो कि भाई वाइफ ने तो इतना पैसा उसको एग्रीकल्चर इनकम से आ रहा है इतना पैसा उनको आ रहा है अपना फ्लैट भाड़ा दे के सो देन शी इज नॉट एंटर टू मेंटेन सबसे बड़ा बात है इफ यू कैन शो दैट द वाइफ इज हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप इन दैट केस अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव फोर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर शी इज नॉट एंटाइटेड एनी मेंटेनेंस 
तो अगर हम दिखा सकते हैं वाइफ का इलिस रिलेशनशिप है तो अगेन दैट ही कैन नॉट केव इन मेंटेनेंस दूसरा बात अगर कभी-कभी क्या होता है जब वाइफ अपने घर से छोड़ के चली जाती है विदाउट एनी रीजन तो अगर हम ये दिखा सकते हैं कि द वाइफ हैज लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम ऑन हर ओन एंड इन स्पाइट ऑफ यू कॉलिंग हर भाई आ जाओ प्लीज आ जाओ मेरे साथ रहो she is not coming back in that case also she is not intent to maintain us to isla pe dikhana kya hai ye wife chale gayi to aapko whatsapp whatsapp dikhana hai email dikhana hai letter dikhana hai kahin pe kuch dikhana hai jahan pe aapko bolna padega bhai main wife bar bar wife ko sms karo bar bar wife ko whatsapp karo to come back leave with us she is not coming dusra agar wife ko chronic disease hai aur shaadi ka time wo disease tha lekin wo disease chupa ke वाइफ ने शादी किया है तो इन दैट केस शी इज नॉट एंटाइटल टू मेनी मेंटेनेंस दूसरा बात है अगर शादी के टाइम में वाइफ ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट झूठ बोल के शादी किए है तो इन दैट केस आल्सो शी इज नॉट एंटाइटल टू मेनी मेंटेनेंस Now, चला आता हूं वाइफ ने जो एप्लीकेशन किया है कोर्ट में सपोज वाइफ ने हस्बैंड के केस में जो एप्लीकेशन किया है डोमेस्टिक वायलेंस में हो या हिंदू मैरिज में हो या सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव में हो अगर यहां पे हम दिखा सकते हैं कि वाइफ ने झूठ बोला है पिटिशन में हस्बैंड का बारे में अपना इनकम छुपाया है गलत बात बोला है जो हम प्रूफ कर सकते हैं अगर हम दिखा सकते हैं वाइफ ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में जो जो हमारा हस्बैंड के अगेंस्ट में उसमें झूठ लिखा है अपने बारे में झूठ बोला है अपना जो प्रॉपर्टी और सप्रेस किया है हस्बैंड का हस्बैंड के बारे में कुछ अलग अलग बोला है जो झूठ अगर प्रूफ हो जाता है देन ऑल्सो द हजबैंड एज अ लिबर्टी टू मूव एन एप्लीकेशन अगेंस्ट हर फॉर परजरी अंडर सेक्शन थ्री ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर सो ये मोटा मोटी दिस आर द पॉइंट बाई विच हसबेंड कैन रिड्यूस द मेंटेन टू सब्सटेनिशियल रिड्यूस कर सकते हैं और ही कैन ऑल्सो गेट एन ऑर्डर फॉर नॉट पेइंग मेंटेनेंस टू द वाइफ प्लीज लाइक अडियो शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग